ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் இந்த ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் இருக்குது ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்குது இந்த ஆட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு மாலிக்குலாம் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாலிக்குலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்பன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த மூணையும் சேர்த்து தான் ஒரு மாலிக்குல் அப்போ தான் நம்ம குளுக்கோஸ் மாலிக்குலுங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மாலிக்குலாம் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா செல் செல்லோட டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா செல் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபங்க்ஷனல் பயாலஜிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னா எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசுக்கும் ஆர்கானிசமுக்கும் செல் தான் முக்கியமான ஒரு பங்கு அப்போ இந்த செல் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு டிஷ்யூஸாக ஃபார்ம் ஆகுது இது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ இது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ அப்போ ஒரு செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த வேரியஸ் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் என்ன ஆகுது நமக்கு ஆர்கன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு லீஃபாக நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தி மோர் ஆர்கன்ஸ் ஜாயின் டு ஃபார்ம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் அப்புறம் ஸ்டெம் இருக்குது இப்போ லீஃபும் ஸ்டெம்மும் நமக்கு என்ன சிஸ்டம் வந்து ஷூட் சிஸ்டம் இப்போ இந்த ஷூட் சிஸ்டமும் ரூட் சிஸ்டமும் சேர்ந்து நம்ம சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்கானிசம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆர்கானிசம் என்பது பிளான்ட் இதுதான் ஃபாதர் ஆஃப் த பிளான்ட் அனட்டாமின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் நேம்ஸ் நெஹேமியா குரூ லெட் சி அபவுட் த ட்ரான்ஸ்வெஸ் செக்ஷன் ட்ரான்ஸ்வெஸ் செக்ஷன்னா என்ன ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை T ஷேப்பில் அதாவது கட் அக்ராஸ் இப்படி கட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டீ ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கட் அக்ராஸ்னா இது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் ரெண்டாவது பார்க்கும்போது இது லாங்கிட்யூடினல் செக்ஷன் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் எல் ஷேப்பில் இப்போ நீங்கள் சென்ட்ராக நீங்கள் கட் பண்ணும்போது அதை ஃபார்ம் பண்ணும்போது எல் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த எல் ஃபார்மேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லாங்கிட்யூடினல் செக்ஷன்னு சொல்கிறோம் Let's see about the meristematic tissue. Tissue is a group of cells working together to perform a particular function. So, in the tissue, we have two ways to classify it. Meristematic tissue and permanent tissue. In the meristematic tissue, we first see what is epical meristem. In the epical meristem, if you look at the cells, this, these cells are undifferentiated cells. This undifferentiated cells are the meristematic tissues. இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த டிப்பில் தான் நம்ம பார்க்கோம் அதாவது ரூட் அண்ட் ஷூட்டில் இப்போ ஷூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்பெக்ஸில் பார்க்குறோம் கீழே பார்க்கும்போது ரூட்டில் பார்க்குறோம் யூஸ்வலாக என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் நடக்குது அண்ட் செல் என்லார்ஜ்மெண்ட் நடக்குது ஹெல்ப்ஸ் இந்த க்ரோத் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஸோ யூஸ்வலாக இட் அக்கர்ஸ் இந்த ரூட் சிஸ்டம் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் தி ஷூட் சிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் இந்த இன்டர் கேலரி மெரிசத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்லேருந்தும் செகண்ட் பிரான்ச்சுக்கும் நடுவில் நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்குது இந்த நிறைய டிஷ்யூஸ் எல்லாமே செல் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது லொக்கேட் அட் த இன்டர் நோட் ரெண்டு நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டர் நோடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் த லென்த் ஆஃப் த இன்டர் நோடு அப்போ இந்த செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது இந்த நோடுக்கும் இன் பக்கத்தில் இருக்கிற நோடுக்கும் நல்லா என்ன செய்யணும்னா லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இதில் நிறைய செல் டிவைட் ஆகும்போது ஒரு செல் க்ரோத் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளே பார்ட்டிங்னா இங்கே பார்த்தீங்களா ஓகே எடுத்து லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் ஆஃப் த பிளான்ட் விச் இன்க்ரீசஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் வி கால் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் வேஸ்கில் கேம்பியம் நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் த பர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஸோ பர்மனன்ட் டிஷ்யூ கிளாசிஃபை பண்ணும்போது மூணு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வி கேன் சி டேர்மல் டிஷ்யூ வேஸ்குலர் டிஷ்யூ அண்ட் கிராண்ட் டிஷ்யூ திஸ் வாஸ் கிளாசிஃபைட் பை த பர்சன் கால் சாக்ஸ் இன் த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா விச் இந்த டேர்மல் டிஷ்யூட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் யூஸ்வலாக டேமல் டிஷ்யூஸ் பார்க்கும்போது எபிடமிஸ் பார்க்கலாம் ஒரு லீஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் எபிடமிஸ் இருக்கும் அப்பர் எபிடமிஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டொமேட்டோ யூ கேன் ஆல்சோ சி அண்ட் ட்ரைக்கும்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் சி ஸோ தீஸ் ஆர் த லேஸ் வி கால் தட் அஸ் தி டேமல் டிஷ்யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் வி கேன் சி தட் அஸ் வேஸ்கிலா டிஷ்யூ வேஸ்கிலா டிஷ்யூ பார்க்கும்போது
transport food particles from the leaf to the all the other parts of the plant ipo pathina the xylem mesel la paarenga idu only one way direction the arrow marks shows very clearly indicates it moves towards one direction ana flowing vessel la paakumbodhu idu bi directional pathina arrows vandu rendu side um kaamikudhu appo na enna artham in the root la irundhu shoot vara enna aguduna the water molecules move towards the shoot idhukku vandu two way la direction kedaiya direct ah root la irundhu shoot ku povanu avladhan ஆனால் அந்த ஃப்ளோயிங் மெசில் பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு சைடும் போகுது இங்கேருந்து கீழேருந்து மேலே போகுது மேலேருந்து கீழே வருது ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எங்கே சிந்தசைஸ் ஆகுது லீஃப்ல சிந்தசைஸ் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆ மூவிங் டுவர்ட்ஸ் யூனோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் நெக்ஸ்ட் வி சி அபவுட் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ எக்ஸெப்ட் த டர்மட் டிஷ்யூ அது வேஸ்ட் டிஷ்யூ தி அதர் டிஷ்யூஸ் வி கால் தட் பேரன் கைமா கோலன் கைமா அண்ட் ஸ்கிளீரன் கைமா அப்ப இந்த பேரன் கைமாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன யூஸ்வலா தர மோ நம்பர் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட் பிரசன்ட் இன் தி பேரன் கைமா டிஷ்யூ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இட் கேன் டூ போட்டோ சிந்தசிஸ் தி கோலன் கைமா டிஷ்யூ இஸ் டிஷ்யூ வேர் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் இட் கேன் ஸ்டோர் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் குளூக்கோஸ் மாலிகூஸ் ஸோ வி கேன் கால் தட் எஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அண்ட் ஸ்கிளீரன் கைமா பார்க்கும்போது யூ கேன் சி தட் தர் தி செல் வால்ஸ் ஆர் மேட் அப் வித் லிக்னின் செல்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சி இட் லுக்ஸ் லைக் ஸ்டோன்ஸ் அப்ப இது ரொம்ப ஹார்டனா இருக்குது அப்ப இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்பொழுது போட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ரீஜென்ரேஷன் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் Let's see about the different types of vascular bundle. Now, in the radial vascular bundle, let's see what we can see. Now, radial vascular bundle, we will see a watch that we will see a radial. Why? We will see a watch that we will see a watch. அப்படியே நம்ம வாட்சை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வரிசையா இருக்கும் அதே போல அதே மாதிரி தான் இந்த ரேடியல்ல எப்படி இருக்குன்னா ஜைலம தொடர்ந்து ஜைலம் ரெட் கலர்ல இருக்கு ஃப்ளோயம் வந்து ப்ளூ அப்ப ஜைலம் ஃப்ளோயம் ஜைலம் ஃப்ளோயம் அப்படி சொல்லி ஒன்னு விட்டு ஒண்ணு வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரேடியல் டைப் ஆஃப் வேஸ்கலா பண்டில் ஓகே சோ இங்க கொஞ்சாயிண்ட் வேஸ்கலா பண்டில்லாம் என்ன ரெண்டு அதாவது ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் ரெண்டுமே ஜாயின் ஆயிருக்கும் இந்த பாத்தீங்கன்னா கேம்பியம் இருக்குது இந்த கேம்பியம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேம்பியம் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இது ஓப்பன் சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது இந்த கேம்பியம் வந்து இல்ல சோ இந்த கேம்பியம் இல்லாததுனால நம்ம இது என்ன சொல்றோம்னா க்ளோஸ் அப்ப கொஞ்சாயிண்ட் கொலைட்ரல் அண்ட் ஓப்பன் இங்க சொல்றோம் கொஞ்சாயிண்ட் கொலைட்ரல் அண்ட் க்ளோஸ்ட்னு சொல்லி இந்த வேஸ்ல மண்டல நம்ம சொல்றோம் So, we, again, we can classify them as conjoint bicolateral. Bicolateral is not. It can be either the phloem is outside as well as inside. Inside that, you have a xylem. So, xylem is totally surrounded by what we are talking about. Bicolateral. The phloem is the same. The xylem is the same. The inner and the outer. So, this one we call this conjoint bicolateral. அப்போ கான்சென்ட்ரிக் அண்ட் ஆம்பி கிரிபல்னா என்ன கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்லாம் தெரியும் ஒரு சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் உள்ளக்கு ஒரு சர்க்கிள் அப்போ இந்த இந்த சர்க்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் சொல்றோம் இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு ஆம்பி ஆம்பி கிரிபரல் அண்ட் ஆம்பி வேசல் அப்படின்னா என்ன ஆம்பினா ரெண்டு ரெண்டு கிரிபரல் அதாவது ஆம்பிங் போது ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லணும் நம்ம ஆம்பிஃபியன்ஸ் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும்னா லேண்ட் அண்ட் அக்வாட்டிக் அந்த மாதிரி இப்ப இது ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லலாம் நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம என்ன செய்வோம் வாசல் என்ன செய்வோம் தண்ணி தெளிப்போம் எதனால தண்ணி தெளிக்கிறோம் தூசி என்ன செய்யக்கூடாது பறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்போ ஆம்பி வாசல் அப்படின்னு சொன்னா வெளியே என்ன நடக்குது வாசல் அப்படிங்கிறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாசல் என்ன செய்யுது வாசலுக்கு வெளியே என்னது தண்ணி அப்போ சாயிலம் அதுக்குள்ள என்னது ஃப்ளோயம் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இது ஆப்போசிட் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப ஆம்பி வேசல்னா ஜைலம் அவுட் சைட் ஃப்ளோயம் இன்சைட் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆம்பி கிரிபரல் அப்படின்னா ஃப்ளோயம் வந்து அவுட் சைட் ஜைலம் வந்து இன்சைட் பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 <laughs>